ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் சிஏ ஸ்டாடி ஹப் தமிழ் இந்த இந்த சேனல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிஏ அண்ட் ஸ்டாடிக் ரிலேட்டடான சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிசம்பர் ஃபோரோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வைஸ் பிரசிடண்ட் வெங்கய்ய நாயுடு வந்து போஷன் ஆந்தம் லான்ச் பண்ணியிருப்பார் இது ஆர்கனைஸ் பண்ண மினிஸ்ட்ரி பார்த்தோம்னா உமன் அண்ட் சைல்டு வெல்ஃபேர் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி இந்த ஆந்தம் எழுதுனவங்க யாருன்னு பார்த்தோம்னா பிரசுன் ஜோஷி இந்த பாடினவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா சங்கர் மகாதேவன் போஷன் அபியானுக்கு கீழே தான் இந்த போஷன் அந்தம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க போஷனுக்கு வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஓவர் ஆர்ஜிங் ஸ்கீம் ஃபார் ஹாலிஸ்டிக் நியூட்ரிஷன் இப்போ எந்த வருஷம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா எயிட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு லான்ச் ஸ்டேட் பார்த்தோம்னா ஜுன்ஜுனு ராஜஸ்தான் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மும்பையோட சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் டு ரிசீவ் எஃப்எஃப்எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐயோட ஈட் ரைட் ஸ்டேஷனோட சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஒய்ஃபை ஸ்டேஷன் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இல்லையா இப்போ ஒய்ஃபை எல்லா ஸ்டேஷனில் ஒய்ஃபை கொண்டு வராங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன் எது கேட்டாலும் ஃபஸ்ட்டுன்னு கேட்டால் இது தான் சேம் மும்பை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஓகேவா இது யார் வந்து இந்த ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஏ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐஏஐயோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இதோட ஸ்டாட்டிக் பார்த்தோம்னா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கேனா டெல்லி சேர்பர்சன் பார்த்தோம்னா ரீட்டா டியோடியா ஓகேவா சிஇஓ யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ரீ பவன் குமார் அகர்வால் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோன்னா சேரில் உட்காந்து டீ சாப்பிட்றோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம எங்கேயாவது காஃபி ஷாப் போனாலும் சேரில் உட்காந்து தான் டீ சாப்பிடுவோமா ஸோ சேர்பர்சன் வந்து டியோடியா டியோடியான்னு இருக்குது இல்லையா டீ ஓகேவா சிஇஓ வந்து அதை பார்க்குறப்ப பாவமாக பார்க்குறார் நமக்கும் தரமாட்டாங்களா டீ தரமாட்டாங்களான்னு சொல்லி பாவமாக பார்க்குறார் பவன் குமார் அகர்வால் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் மேரிடைம் ஹெரிட்டேஜ் மியூசியம் வந்து பில்ட் பண்ண போகிறாங்க எந்த ஸ்டேட்லன்னு பார்த்தோம்னா குஜராத் குஜராத்தில் லோத்தல் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல தான் அதை வந்து பில்ட் பண்ண போகிறாங்க இவங்க வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட ஹெல்ப்போடு தான் இதை வந்து பில்ட் பண்ண போகிறாங்க அந்த கண்ட்ரி பேர் பார்த்தோம்னா போர்ச்சுக்குவல் போர்ச்சுக்குவல் ட்ராய் நெக்ஸ்ட்டு நீ சொன்ன பார்த்தோம்னா ட்ராய் ட்ராய் வந்து மொபைல் நம்பர் போர்ட்டபிலிட்டிக்கும் யூனிக் போட்டிங் கோடுக்கும் வந்து ரூல்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து மொபைல் நம்பர் போர்ட்டபிலிட்டி வந்து ஃபைவ் டேஸில் இனிஷியேட் ஆகும் அதாவது மொத்தமாக வந்து அஞ்சு நாள் இப்போ வந்து மூணு நாளாக வந்து போர்ட் ஃபெசிலிட்டி வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து யூனிக் கோடு அந்த யூனிக் போர்ட்டிங் கோடு வேலிடிட்டி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நாலு டேஸாக வந்து குறைச்சிருக்காங்க டோட்டலாகவே ஃபோர் டேஸ் தான் யூனிக் போர்ட்டிங் கோட வேலிடிட்டி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் சொல்லி ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பிபிஆர்டிஎம்எஸ்ன்னு சொல்லி அந்த பிபிக்கு மீனிங் பார்த்தோம்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ட்ராக்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு எலெக்ஷனில் ஒரு கேண்டிடேட் நிற்கிறாருனா அப்ளிகேண்ட் அவர் தான் அப்ளிகேண்ட்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இந்த இதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னா இது மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் அவங்களோட அப்ளிகேண்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இதோட ஃபுல் கைட்லைன்ஸ் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனோட வெப்சைட்டில் இருக்குது எலெக்ஷன் கமிஷனை பற்றின ஸ்டாட்டிக் பார்த்தோம்னா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கன்னா நியூடெல்லி சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் சுனில் அரோரா எலெக்ஷன் கமிஷனர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா அசோக் லவாசா அண்டு சுஷில் சந்திரா சுஷில் சந்திராங்கிறவங்க வந்து ஃபார்மர் சிவிடிடியோட சேர்மன் இப்போ சிவிடிடியோட சேர்மன் யாருன்னு பார்த்தோம்னா பிரமோத் சந்திர மோடி நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ரயில்வே மினிஸ்ட்ரி வந்து யூகேவோட டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு அவங்க கூட வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இவங்க எதுக்கு அவங்க கூட சைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தாங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் அதாவது கிரீன் க்ரீன் ரயில்வேஸை இந்தியன் ரயில்வேஸை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி க்ரீன் ரயில்வேஸாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க கூட சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ க்ரீன் ரயில்வேஸ் வந்து எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஓகேவா இந்தியன் ரயில்வேஸோட ஹெட் கோ இது பார்த்தோம்னா ஸ்டாடிக் பார்த்தோம்னா
எப்படி இந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி ரயில்வேஸ்க்கு ரயில்வே மினிஸ்டர் யார் இருந்தவர் தான் சுரேஷ் பிரபு ஸோ அந்த சுரேஷுங்கிற பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா மொதல் வந்து யூனியனாக இருந்தார் இப்போ ஸ்டேட்டுக்கு இருக்காருன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அங்காடி சுரேஷ் அப்புறம் வந்து இ காமர்ஸ் இண்டெக்ஸ் பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் இ காமர்ஸ் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லி யூஎன்சிடிஏடி வந்து லீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இந்தியாவோட ரேட்டிங் பார்த்தோம்னா செவன்ட்டி த்ரீ டாப்பில் எந்த கண்ட்ரின்னு பார்த்தோம்னா நெதர்லாண்டு நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்டு மலேரியா ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ ஓகேவா இந்தியா வந்து இன்னும் டூ பாயிண்ட் மில்லியன் ஃபியூர் மலேரியா கேசஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேவிஜிபி வந்து கனரா ஹெச்எஸ்பிசி ஓபிசி கூட டையப் கேவிஜிபிங்கிறது வந்து எதாவது டெனோட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா கர்நாடகா விகாஸ் கிராமின் பேங்க் அவங்க என்னென்னா ஒரு இந்தியன் ரூரல் பேங்க்குன்னு சொல்லி இருக்குது அவங்க வந்து கனரா ஹெச்எஸ்பிசி ஓபிசி ஓட லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கூட டையப் எதுக்காகனா பேங்க் இன்சூரன்ஸ்க்காக டையப் ஓகேவா இந்த ஆர்ஆர்பின்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பான்சர் பேங்க் இருப்பாங்களா இந்த கேவிஜிபி அதாவது கர்நாடகா விகாஸ் கிராமின் பேங்க்கோட ஸ்பான்சர் பேங்க் பார்த்தோம்னா சிண்டிகேட் ஓகேவா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து அதிலே கர்நாடகான்னு இருக்கா ஸோ வந்து கர்நாடகா தான் இருக்கும் கர்நாடகாவெலாம் பர்டிகுலர் பிளேஸ் பார்த்தோம்னா தர்வாட் ஓகேவா தர்வாட் இது எப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கேவி கேவி இருக்கா கர்நாடகா விகாஸ் விக்கு விக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியாக விற்கிறோம் கர்நாடகாவில் விற்கிறோம் என்ன விற்கிறோன்னா கருவாடு விற்கிறோம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தர்வாடுக்கு பதிலாக கருவாடு ஓகேவா சேர்மேன் பார்த்தோம்னா கோபி கிருஷ்ணா கோபி கிருஷ்ணா லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்லேருந்து செகண்டு வேர்டு பார்த்தோம்னா ஜி வருதா கோபி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஃபஸ்ட் லெட்டர் கே ல ஆரம்பிக்குதா ஸோ கேலேயே ஒரு பேர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிருஷ்ணா ஸ்பான்சர் பேங்க் வந்து சிண்டிகேட் பேங்க் அபவுட் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஹச்எஸ்பிசி ஓபி கனரா ஹச்எஸ்பிசி ஓபிசியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து குருகிராம் ஹரியானா நெக்ஸ்ட் என்னென்னா எக்கனாமிக் டைம்ஸ் வந்து லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ்க்காக கொடுக்குறாங்க இவங்க வந்து இந்த அவார்டு வந்து யார் கொடுக்குறாங்கன்னா இறந்து போன அருண் ஜெட்லி ஃபார்மர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கொடுக்குறாங்க இப்போ வந்து அவங்களோட அவார்டை யார் ரிசி அவரோட அவார்டை யார் ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னா அவரோட மனைவி வந்து அந்த அவார்டை வாங்கிக்குவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா அமெரிக்கன் ஆக்டர் ஜாக்வின் ஃபினிக்ஸ் அவர் தான் வந்து பீட்டாவோட பர்சன் ஆஃப் தி இயர் அவார்டு வந்து அதாவது அவர் நேம் அவன் டினோட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தோன்னா பீப்புள் ஃபார் த எத்திக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜாக்வின் ஃபினிக்ஸுங்கிற பேர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஜோக்கர் நமக்கு தெரியுது இல்லையா ஜோக்கருங்கிற ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு ஆக்டர் ஓகேவா இந்த பேட்மேன் படத்தில் வந்து ஜோக்கராக நடிச்சிருப்பார் இல்லையா அவர் தான் வந்து ஜாக்வன் ஃபினிக்ஸ் அவர் வந்து இப்போ இல்லை ஸோ அவர் தான் வந்து பர்சன் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க அமெரிக்கன் ஆக்டர் பிரசிடெண்ட் பார்த்தோன்னா இங்கிரிட் நியூ கிர்க் கிர்க் அப்படின்னு இருக்கா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பீட்டானாலே ஒரு கிருக்கு பயிலுங்க சரியா நம்ம ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனைக்காக லூஸ் மாதிரி நிறையா இது பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பீட்டானா கிருக்கு பயிலுங்க நியூ கிருக் புதுசு புதுசாக அது எப்படி நியூ கிருக்குங்கிறது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா புதுசு புதுசாக என்னத்தையாவது பேசுவாங்க நியூ கிருக் லொக்கேஷன் பார்த்தோம்னா நார்ஃபோக் விர்ஜீனியா யூஎஸ் வெங்கையா நாயுடு வந்து நேஷ்னல் அவார்ட் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் ரீஹேபிலேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ்க்கு வந்து அந்த கேட்டகரியில் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு அவார்டு கொடுத்தோம் கொடுத்துருக்காரு அது எந்த ஸ்டேட் அந்த அவார்டு வாங்கியிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா யூபி உத்தரப்பிரதேஷ் ஓகேவா இது எந்த டிபார்ட்மெண்ட் இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எம்பவர்டு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டி இதுக்கு ஒரு செக்ரட்டரி இருக்காங்க சகுந்தலா கேம்லின் ஓகேவா சகுந்தலா கேம்லின் இது எப்படி இந்த கேம்லின் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா டிசபிள்டு பர்சன்ஸ்க்காக கேம் ஒன்று நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் காம்படிஷன் வந்து அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த அவார்ட்ஸ் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து எதாவது டினோட் பண்ணினா என்வரான்மெண்ட்டை டிமோட் பண்ணி ஓகேவா அப்போ அந்த அவார்ட்ஸை கொடுக்குறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா ரவி அகர்வால் அவர் யாருனா இந்த என்விரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியோட அதாவது என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சோட
டூன் கிளப் கார்ட்டூன் கிளப்னு வச்சுக்கோங்க டூன் கிளப் ஓகேவா அதில் என்னென்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா க்ளீன் அண்ட் க்ரீன் எப்பயுமே நம்ம இருக்கிற இடத்த சுத்தமாகவும் பசுமையாகவும் வச்சுக்கிறணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்பயுமே ஒரு லைஃப் ஓகேவா எப்பயுமே காலேஜ் லைஃபு ஒரு லைஃப் ஒரு ஒன் டைம் தான் வரும் ஸோ ஒன் லைஃப் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க அது ஒன் லைஃபா அப்படின்னு சொன்ன உடனே நெசமாவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நெசமாவா அதான் நிஷாந்த் குமார் நிஷு ஓகேவா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பார்த்தோம்னா காலேஜ் முடித்தோடனே ப்ரொஃபஷனல் ஆயிடுமா ஏதோ ஒரு டிகிரி வாங்கி ப்ரொஃபஷனல் ஆயிடுவோம் ஓகேவா நவ் யுவர் ஹோம் நவ் இப்போ வீட்டுக்கு போகிறீங்களா ப்ரொஃபஷனலில் வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க நவ் யுவர் ஹோம் ஓகேவா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சு அந்த பிரசாத் பண்டுரங் மகிக்கர்ன்றதா அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பார்த்தோம்னா வீட்டுக்கு போனோடனே நம்ம என்ன செய்வோம் ரெஸ்ட் எடுப்போமா அதான் படுத்துறங்கு பண்டுரங்கு மகிக்கர் ஓகேவா பிரசாதம் சாப்பிட்டு படுத்துறங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சுந்தர் பிச்சை சுந்தர் பிச்சை வந்து சிஓ ஆஃப் கூகுளாக இருக்கார் இப்போ வந்து ஆல்ஃபபெட்டோட சிஓவாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நேம் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆன்டி ரின்னி வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபின்லாண்ட் அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஓகேவா இதை ஒரு பேர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா ஆன்டி வந்து எப்பயுமே ரின் சோப் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து அந்த ரிசைன் பண்ணிட்டாங்களா ஸோ வந்து அதை அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஃபின் சோப்பு ரின் சோப்புக்கு பதிலாக ஃபின் சோப் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரி இந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா வீட்டில் எப்பயுமே வந்து மதர் அம்மா இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள என்ன சொல்லுவோம் ஹோம் மினிஸ்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ வந்து ஆன்டினா பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆன்டி ஃபின் சோப்பு ஃபின்லாண்டு ஃபின்லாண்டில் ஃபின்னு ஃபின் ரின் சோப்புக்கு பலாக ஃபின் சோப்பு பிரைம் மினிஸ்டர் ஓகேவா ஃபின்லாண்டோட இது பார்த்தோம்னா கேபிட்டல் வந்து ஹெல்சிங்கி கரன்சி ஈரோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னா உபேந்திர சிங் ராவத் இவருக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட அம்பாசிடர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கோஸ்டாரிக்கா ஓகேவா கோஸ்டாரிக்காங்கிற ஒரு கண்ட்ரிக்கு தான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இவரை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு பாரோட கதை தான் இந்த இதோட ஃபுல்லாக ஓகேவா ஒரு பாரோட கதை பாருக்கு போனால் என்ன செய்வாங்க சரக்கடிப்பாங்களா அப்போ ராவா அடிக்கிறாங்க ராவா அடிக்கணும்னா காசு வேணும் காஸ்ட்டு ஓகேவா காசு வேணும் ஓகேவா இப்போ கேபிட்டல் வந்து சான் ஜோஸ் அதை எப்படி அடிக்கிறான்னா ஜோரா அடிக்கிறான் ஜோஸ் சான் ஜோஸ் கரன்சி பார்த்தோம்னா காளான் சைடிஸ் தான் காளான் ஓகேவா காளான் யார் வரானா பாருக்கு யார் போகிறாங்கன்னா ப்ரெசிடெண்ட் போகிறார் ஓகேவா அவர் எதில் வர்றாருனா காரில் வர்றாருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ராவா அடித்தாலும் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது ஓகேவா கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை இந்த ஹிண்ட்டு நல்லா இல்லைன்னா இன்னொரு ஹிண்ட் ஒன்று சொல்கிறேன் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த பாருக்கு யார் வரானா காரில் காரில் பெல் அடிச்சுக்கிட்டே பாருக்கு வராரு கேர்லெஸ்ஸுன்னு வருதா பிரசிடெண்ட் வந்து காரில் வராரு வராரு வருதா வராடோன்னு வருதா அல் வராடோ வராரு வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட் கூட வராரு பெல் அடிச்சுக்கிட்டே வராரு பாருக்கு கேம்பெல் பார் ஓகேவா பனாமா பனாமாங்கிறது எதுக்காக இங்கே ஸ்டார்டிங் பார்க்குறோன்னா அவரோட ஹோம் டவுன் உபேந்திர சிங் வங்கரவாத்தோட ஹோம் டவுன் அதாவது அவர் அங்கே தான் இருக்கார் ஹோம் டவுன்னு சொல்ல முடியாது அவர் அங்கே ரிசைட்ஸ் ஓகேவா இப்போ இருந்தார் அதனால் அதோட பார்க்கலாம் கேபிட்டல் வந்து பனாமா சிட்டி கரன்சி பார்த்தோன்னா பனாமியன் பால் போவா ஓகேவா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பணம் தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு நினப்பாங்க இல்லையா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பணமே வாழ்க்கை இல்லை பணமே பணம் மட்டுமே வாழ்க்கை நினச்சா நீ வந்து பாலாக போவ அப்படின்னு ஞாபகம் சொல்கிறாங்க ஓகேவா பிரசிடெண்ட் பார்த்தோம்னா லாரன்ஸினோ காட்டிசோ ஓகேவா லாரன்ஸினோ காட்டிசோ ஓகேவா இங்கே வந்து லாரன்ஸ் வந்து காரில் வராரு கேரிசோன்னு வருதா கேரிசோ வைஸ் பிரசிடெண்ட் கூட காரில் வராரு கேப் இல்லாமல் வராரு ஓகேவா கேப் இல்லாமல் கேப்ரியல்னு வருதா கேப் இல்லாமல் வராரு லாரன்ஸு காரில் வராரு கேப்ரியல் ஓகேவா கேப் இல்லாமல் வராரு பிரசிடெண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பிரித்வி டூ மிசைல் வந்து இந்தியன் ஆர்மியும் டிஆர்டிஓவும் சேர்ந்து வந்து டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க நைட் ட்ரையல் பண்ணியிருக்காங்க பிரித்வி டூ இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தோம்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் எங்கே வச்சு டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஒடிசா ஐடிஆர் ஒடிசா இன்டகிரேட்டட் டெஸ்ட் ரேஞ்ச் அதில் ஸ்டாட்டிக் பார்த்தோம்னா டிஆர்டிஓ டிஆர்டிஓட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் டெல்லி ஃபவுண்ட் பண்ணது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் சேர்மேன் யார் மாத்திரம் ஜி சதீஷ்
மதுன்னு ஒரு ஆப்பு சரியா இதை எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா எல்லாருமே சரக்கு மதுங்கிறது வந்து தமிழ் சுத்த தமிழ் பேரில் சொல்லணும்னா மது அப்படி சொல்லுமா சரக்கை வந்து மதுன்னு சொல்லுவோமா சரக்குன்னு சொன்னோடனே எல்லோரும் ஈன்னு போய் ஓடிடுறாங்க ஈன்னு ஓடுறாங்க ஒடிசா ஈல நீங்கள் வந்து ஈ ஓடுறாங்கிறதுக்கு ஒடிசா ஓகேவா மதுனாலே ஓடுவாங்க ஓகேவா ஒடிசா ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேர்ல்ட்ஸ் லோ லோயஸ்ட்டு டோஸ் வால்யூம் சரியா ரொம்ப கம்மியான டோஸில் ரோட்டா வைரஸோட வேக்சின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எந்த கம்பெனி வந்து பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தோன்னா ஹைதராபாத் பெஸ்ட் கம்பெனி அந்த கம்பெனி பேர் பாரத் பயோடெக் ஓகேவா எங்கே வச்சு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நியூ டெல்லி ரோட்டா வைரஸில் ரோட்டாவா ரோட்டா வேக்சினில் ரோட்டா பேக்குன்னு இருக்கா ரோட்டா வேக் ஃபைவ் டி இது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் ரோட்டோரத்தில் த்ரீ டி சிக்னல் இருக்குமா சிக்னல் இருக்கும் த்ரீ டி சிக்னல் இது வந்து ஃபைவ் டி சிக்னல் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ரோட்டா வேக் ஃபைவ் டி ரோட்டோரத்தில் ஃபைவ் டி இருக்குது இதில் பாரத் பயோடெக் இருக்கா அவங்க இந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்ன இல்லையா ஹைதராபாத் பெஸ்ட் கம்பெனி ஸோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஹைதராபாத் ஃபவுண்டர் பார்த்தோன்னா ஃபவுண்டர் சேர்மேன் எம்டி வந்து கிருஷ்ணா எல்லா ஓகேவா இந்த பாரதத்தெல்லாம் கிருஷ்ணர் பார்த்துக்குவார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இன்னும் வந்து தீபா நம்ம நான் வைக்கிறோம்னா ஏதோ நோய் வந்துடுச்சு ரோட்டா வைரஸ் வந்து நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சுங்கிறதுனால ஏதோ ஒரு நோய் வந்துடும் நம்ம என்ன செய்வோம் காப்பாற்ற முடியாதுன்னா இறைவனை வேண்டிக்குவோம் இல்லையா கடவுளை வேண்டிக்குவோம் அப்போத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு க இது எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணர் பார்த்துக்குவார் இந்த பாரதத்தெல்லாம் கிருஷ்ணர் பார்த்துக்குவாருன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நியூஸிலாந்து டீம் வந்து கிரிக்கெட் டீம் வந்து எம்சிசி ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரிக்கெட் அவர் யாரோட இதாக கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா கிறிஸ்டஃபர் மார்டின் ஜென்கின்ஸ் ஓகேவா அவரோட இதாக தான் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த இது மெயினாக கொடுத்தது காரணம் வேர்ல்ட் கப்பில் அவங்களோட ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்பை பார்த்து இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க எம்சிசி கொடுத்துருக்காங்க மேரிலி போன் கிரிக்கெட் கிளப் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் லண்டனில் இருக்கும் ஹோம் கிரவுண்ட் பார்த்தோன்னா லார்ட்ஸ் மைதானம் லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் லண்டன் இங்கிலாண்டு பிரசிடெண்ட் பார்த்தோன்னா குமார் சங்ககாரா இவர் யாருனா ஃபார்மர் ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட்டர் ஓகேவா இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் பிரிட்டிஷ் பிரசிடெண்ட் இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அப்ளை பண்ணல சாரி அட் பயன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பிடபிள்யூஎஃப் பேட்மிண்டன் வேர்ல்டு ஃபெடரேஷன் ரேங்கிங் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜப்பானோட கெட்டோ மொமெட்டோ தான் இதில் வந்து டாப்பில் வந்திருக்காரு தென் இந்தியாவோட சிக்ஸ்த்து பிளேயர் வந்து இந்த டாப் தேர்ட்டி லிஸ்ட்டில் வந்து வந்திருக்காரு அவர் பேர் பார்த்தோம்னா சவுரப் வர்மா சவுரப் வர்மா அதே மாதிரி இதில் ஒரு ரெக்கார்டு இருக்குது இந்தியாவில் தான் அதிகமான பிளேயர்ஸ் வந்து இந்த டாப் தேர்ட்டி லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க மொத்தம் வந்து ஆறு பிளேயர் ஓகேவா இவர் ஆறாவது ஆள் ஸோ அப்போ ஆறு பிளேயர் இருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி லேடிஸில் இப்போ உமன்ஸில் பார்க்குறப்ப பிவி சிந்து வந்து ரேங்க்கு சிக்ஸு சாய்னா வந்து டென்னு நெக்ஸ்ட்டு இந்தியன் நேவி டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்தியன் நேவியா ஃபோர்த்து டிசம்பர் ஓகேவா இதை எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா நேவினா கடலா கடல் நாலா பக்கமும் பார்க்குறப்ப கடலாக இருக்குது அப்படின்னு நான் வச்சுக்கணும் நாலா பக்கம் பார்க்குறப்ப கடலாக இருக்குது டிசம்பர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா அது எப்படினா நல்லா அழகாக இருக்குங்கிறத எப்படி சொல்லுவோம்னா டீசெண்டாக இருக்குது ஓகேவா எப்படி இருக்குது டிஸ் கடல் டீசெண்டாக இருக்குது டிசம்பர் ஃபோர் நாலா பக்கமும் கடலாக இருக்குது சீஃப் பார்த்தோம்னா கரம்பீர் சிங் ஓகேவா கரம்பீர் சிங் தான் வந்து நேவல் சீஃப் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு யூபி யூபி கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் சாரி யூபி கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் சப்சிடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்டாம்ப் டியூட்டிக்கு வேவியூனையும் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து தர்றோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இசி இசினா எலெக்ஷன் கமிஷன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ட்ராக்கிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லி கொஞ்சம் லான்ச் பண்ணாங்க அவங்க அது மூலமாக அவங்களோட ஸ்டேட்டஸை வந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவும் ஸ்வீடனும் எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா ஹெல்த் கேர் இன்னோவேஷன் சென்டர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா அது வந்து எங்கே பண்ணியிருக்காங்கன்னா டெல்லியில் நெக்ஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் வந்து நாலாவது ரவுண்டு வந்து ஒன்று உதான் ஸ்கீமில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அது என்னென்னா ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி ஸ்கீம் ஓகேவா அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தோன்னா உதே தேஸ்கா ஆம் நாக்ரிக் ஓகேவா அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்த ஃபோர்த் ரவுண்டில்
லான்ச் பண்ணுறாங்க ஹச்டிஎஃப்சி பேங்க்கோட சேர்ந்து அதாவது வால்மார்ட் இந்தியா ஓகேவா வால்மார்ட் இந்தியாவும் ஹச்டிஎஃப்சியும் சேர்ந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டு லான்ச் பண்ணுறாங்க அந்த இது பார்த்தோம்னா பி டூ பி கேஷ் அண்டு கேரி பி டூ பி கேஷ் அண்ட் கேரி ஸ்டோர்ஸில் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஃப்ரீ கிரெடிட் பார்த்தோம்னா ஐம்பது நாள் வரை எந்த வித இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஓகேவா வால்மார்ட் இந்தியாவோட ஹெட்டு பார்த்தோம்னா கிரீஸ் ஐயர் ஓகேவா சிஇஓ அண்ட் பிரசிடெண்ட் கிரீஸ் ஐயர் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா ஐயர் ஐயர் இருப்பாங்க இல்லையா ஐயர் அவங்களுக்கு பின்னாடி வால் வால் மாதிரி பின்னாடி கொண்டா இருக்கும் இல்லையா சரி அது வால் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வால் மேலே வச்சுருக்கு ஸோ ஐயருக்கு வால் ஐயர் வால் அப்படின்னு சொல்லுங்க தென் அதோடய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா குர்ககான் ஹரியானா அடுத்து முப்பத்தி அஞ்சாவது போபால் கேஸ் ட்ராஜடி ட்ராஜடி ஓகேவா இது எப்போ முப்பத்தஞ்சாம் தேதி சரி எந்த டேட்டில் க இது பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா டிசம்பர் ரெண்டு அதே மாதிரி நேஷ்னல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டேவும் டிசம்பர் டூ ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிசம்பர் ஃபோரோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓவர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது இல்லை சப்போஸ் இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிக் வந்து டேம்ஸோட பார்ட் டூ வரும் ஓகேவா அந்த பார்ட் டூவில் மோஸ்ட்லி ரிமைனிங் இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆயிரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ